Hola, ¿qué tal? Son los Melendres y bienvenidos otra vez a este bello canal. En esta ocasión vamos a reaccionar al detrás de cámaras de la banda Blackpink. La canción se llama Kill This Love. Y anteriormente, si mal no recuerdo, creo que hace como un año, reaccioné ya al videoclip. Creo que fue de los primeros a los que reaccioné. Entonces, si lo quieres ver, te lo dejo aquí en la descripción. Y pues nada amigos, ya saben cómo funciona esto en los detrás de cámaras. Lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir pausando para irlo comentando. Y ver qué cositas podemos rescatar como el aspecto audiovisual o en general, ¿no? Y pues nada amigos, los invito a que se suscriban. Es gratis, es bueno para la digestión. Y ya casi llegamos a 100 mil. Nos falta poquito, nos falta poquito. A ver si se logra antes de, de fin de año. Y también les dejo mis redes sociales acá abajo en la descripción. Tengo Facebook, Instagram, Twitter. Y me acabo de hacer una cuenta de Twitch. Que de hecho ayer fue el primer stream. Y nos fue bastante bien. Entonces los invito a que se pasen por Twitch todos los días, a partir como de las 8 de la noche, Ciudad de México más o menos. Este... <risa> Estoy chiquito amigos, no sé. ¿Quieres pasar a saludar? Si quieres pasar a cotorrear, si quieres pasar a ver cómo eh, me enojo jugando, <risa> pues nos vemos por allá, ¿no? Y sin nada más que decir, a darle. Ya no me acordaba de la canción. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ¿qué está pasando, amigos? ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué okay, amigos? Vamos empezando muy bonito esta cosa del de las cámaras. Creo que me habían comentado en la reacción al videoclip que no había pantalla verde en, en este video en particular. Y creo que es cierto, ¿no? Por lo menos lo que estoy viendo aquí o lo que estamos viendo eh, parece indicar que no, ¿no? Entonces, en cuanto a dirección de arte, esto está bastante cool. O sea, como estas garzas celestiales. Eh, está muy lindo, la verdad. O sea, es como el trabajo de dirección de arte. Hacer como toda la parte de la locación, los escenarios, los muebles, todo esto. La escenografía. Bastante cool, ¿no? Muchísima chamba. Este... Y pues bueno, ¿no? Ahorita como que la cámara no se puede ver mucho. Obviamente está como montada en una grúa. Este, de las grandes. Pero ahorita como que no podemos observar tanto. Entonces hay que irle dando, ¿no? Por ejemplo, aquí también es una locación real. Eso está bastante padre. O bueno, no, no una locación real. Pero probablemente es un set hecho en un foro, ¿no? Entonces, real en cuanto a que es físico y no se hizo un, en... CGI o en computadora, básicamente. Pero bueno. Yo. Oh, my God. Ok. <risa> ok, amigos. Está flotando por los aires aquí nuestra amiga. Eh, pues nada, ¿no? Supongo que tiene como una arnés. Eh, y la están agarrando de tres puntos. Pues para que no se caiga, ¿no? No me acordaba de esta parte del video, de hecho. Entonces... Ok, miren amigos, esto es como la pantalla de la grabación de la cámara básicamente, ¿no? Les explico así súper rápido como para ponernos un poquito geeks y saber como tal vez qué significan las cosillas que se leen acá, ¿no? Ok, entonces, esta cosa que dice FPS aquí arriba, 48, significa que están grabando 48 cuadros por segundo, ¿eso qué quiere decir? El cine, las series, las películas por lo regular siempre es a 24 cuadros por segundo, mis videos son a 24 cuadros por segundo... ¿Eso qué quiere decir? Que en un segundo hay 24 imágenes, básicamente, ¿no? Entonces, si, te, si grabamos a 48 cuadros por segundo, tenemos 48 imágenes en un segundo. Eso quiere decir que si reproducimos un segundo de grabación que se grabó a 48 cuadros por segundo, lo, lo reproducimos, o sea, que se interprete como a 24, eso quiere decir que vamos a tener dos segundos. Eso quiere decir que se va a ver la mitad de lento, ¿no? Entonces, sirve mucho para slow motion y así... Este, que no está tan, 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 tan eh, grande el, el efecto con 48 cuadros por segundo Casi siempre cuando vemos cosas en slow motion suelen ser como 120 cuadros, 200 cuadros o más, ¿no? Por segundo, entonces, bueno Ok, esta cosa del shutter speed básicamente es la velocidad de obturación de la cámara El iris es el diafragma, ¿ok? Luego, por ejemplo, tenemos esta cosa que aquí tienen como la cámara configurada un poquito raro, la verdad O sea, no me había tocado verlo por lo menos Que dice EI 800, ¿no? Aquí tal vez tendría que decir como el ISO que vamos a usar. O sea, si son un poquito de fotografía, se ubican lo del ISO, ¿no? Entonces, esta onda de EI más bien es Exposure Index, como índice de exposición. Y funciona como un poquito diferente a controlar el ISO manual, ¿no? Pero básicamente es, es eso. ND quiere decir como si tiene un filtro de densidad neutra aplicado o no. En este caso, al parecer, ¿no? 
W es white balance, balance a blancos, está en 5200 grados Kelvin, es esta cosa de acá. Y pues nada, ¿no? Básicamente acá uh, tenemos como otros datos extras, el tiempo, milimetraje, el nombre del clip y demás, ¿no? Entonces hay que darle. Ok. Wow. Ok, amigos. Ya vieron que aquí cambiaron a 60 cuadros por segundo. Yeah. Es Pam, pam, pam. Úpale. O sea, esa cosita de acá de atrás. La dirección de arte está muy buena, la verdad, en el video, amigos. Creo que es uno de los puntos como más grandes este, del video. Toda la parte de la escenografía, ¿no? Eh, y el, en general, como la parte de diseño de producción, que también como va la parte de vestuario, maquillaje, peino y todo eso, está cool. Eh, pero lo que más resalta, lo que más resalta, creo que es la dirección de arte. La dirección de fotografía creo que está un poquito medio plana hasta lo que recuerdo ahorita. O sea, como que no ha, no ha habido nada tan... Eh, gigante como para observarlo y no, he, no hemos visto como nada a detalle de la parte de dirección de foto, ¿no? Como para poder explicar un poquito. Si sale, pues lo explicamos, si no, pues vamos viendo, ¿no? ¿Qué pasa? Ok, ok, a ver, a ver, ahí yo vi algo, yo vi algo, yo vi algo. Ok, pues tenemos la cámara en esta super grúa, la dirección de arte, les digo, está hermosa, no manches la locación, qué pedo. Y creo que sí es un set totalmente, ¿no? Porque si vemos por acá afuera, ya se ve como que es pantalla azul. Esto de acá, ¿no? Entonces probablemente si sí están en un foro y esto fue un set armado. Imagínense hacer esto, amigos. <risa> ¿Cuánto tiempo, no? Eh, pero bueno. Úpale, úpale. Ahí nos abrimos un poco. A ver. A ver, a ver. Yo quiero ver eso. Todo lo queremos ver. Amigo. Ya déjame. Ahí está. Lo he logrado, amigos. Wow. Ok. Pues lo mismo que les decía, ¿no? Un foro. Como esta superestructura que va por parte del Departamento de Dirección de Arte. Que está súper chido. Estas cosas de aquí tenemos como la, la parte de los rieles arriba, ¿no? Donde tenemos colgadas estas cuatro como lámparas. No sé si están prendidas, supongo que sí. Y si se fijan son como unos cuadrados, unos rectángulos como bastante grandes, ¿no? Entonces, um, como estas fuentes de iluminación un poco más grandes, es para crear una luz un poquito más suave y que no se note que está como tan focalizada la luz, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, si aquí hubieran puesto como, como fresneles, que son como de un... un pues básicamente tienen como un foco, ¿no? Y ese foco es súper potente, entonces la luz es súper dura, ¿no? Casi como el sol, más o menos, eh, en cuanto a dureza y eso. Entonces, con esta fuente de iluminación, que es como un poco más grande, o sea, que son como rectángulos gigantescos, y se combinan, o sea, ¿no ves que ponen dos y dos? Entonces se hace como una fuente súper grande. Entonces es como muy suave, un poquito como más ambiental, de cierta manera. Um, pues está padre eso, ¿no? Y lo mismo acá, tenemos como otra medio similar de este lado. O bueno, de los dos lados, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que una luz súper plana, <risa> básicamente, ¿no? Tenemos luces por arriba, tenemos luces del lado izquierdo y tenemos luces del lado derecho. Aquí, por ejemplo, aunque tenemos como el mismo tipo de lámparas del lado izquierdo y lado derecho, si a uno le pones más intensidad que a otro ya puedes crear como contraste y todo eso. Si lo pones a la misma intensidad, pues va a ser como súper plano, ¿no? De que aquí va a tener como la misma intensidad que acá y así, de luz. Y pues aquí está la grúa súper gigante de la, de la cámara, una tecno probablemente. Este, aunque bueno, hay muchísimas marcas, ¿no? Y pues acá todo el crew atrásito, ¿no? Está interesante. ¿sí? Pam, 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 pam. Y no me dejan ver la cámara por adelante, maldita sea. O sea, siempre está en, pues está en esa grúa gigantesca. Sí, ¿no? Ah, mira, ahí se paró. Ok, amigos, están grabando con una Arri Alexa. Aquí dice Arri. Y le taparon con cinta gaffer rosa la I. Pero están grabando con una Alexa, ¿no? Este, muy buena cámara de cine. El modelo probablemente es una Arri Alexa Mini. O sea, creo que se ve como muy pequeñita. Creo que es una Alexa Mini. Eh, y pues nada, ¿no? Acá está la batería por detrás. Todo esto es como la parte de, de la grúa. O sea, todo esto es parte de la grúa. El lente y todo eso no lo podemos ver porque lo está tapando la grúa. Entonces, bueno, pero... Básicamente eso, pues ya vimos que sí, al parecer nada fue pantalla verde, amigos, todo es como eh, arte, o sea, escenografía, la dirección de arte es como física, ¿no? Tal cual, está bastante padre eso, eso me gusta, está, le doy como muchos puntos, ¿no? A, a, al video por eso, la verdad, porque es un trabajo súper grande, entonces, bueno.
Ok, nice. Eso es como un monitor externo, ¿no? Básicamente están pasando la señal de la cámara a un monitor externo. Esto puede ser tanto para el que está haciendo el foco, o sea, si están como enfocando a alguien aparte, él puede estar viendo este monitor y el operador de cámara está viendo el monitor, el de la cámara. Y aparte, el director puede estar como metros lejos, o sea, como alejado de esa parte, pasándole señal inalámbricamente desde la cámara hacia un monitor como externo. Entonces, luego hay como muchos monitores, ¿no? En, en la grabación. Entonces, pues hay como detalle extra, ¿no? Solamente. Eso en dirección de foto está bastante cool, la verdad. Esta parte no podemos ver como las luces, o sea, no podemos ver como el centro de iluminación, pero bueno. Y aquí el sujeto trae como un shoulder rig, o sea, como un rig de, de hombro, una estructura de hombro. Entonces, él puede manejar como la cámara, ¿no? O sea, tiene como unos mangos aquí, como unos... Un manubrio de bicicleta casi. Y ya, la cámara está como montada aquí la puede manejar, ¿no? Como más fácil. Si lo checan, aquí está, eso. ¿Va? Eso está, eso está bueno como para cuando quieras hacer cámara en mano y que no necesitas que sea súper estable la cámara para no ponerle en un estabilizador ni nada. O sea, como que con el hombro tiene una cierta estabilidad, pero a la vez tiene como esa parte como medio orgánica de que la cámara no está totalmente estable, ¿no? Es, entonces está bastante padre. Ok, pues vean, aquí tenemos un Fresnel, ¿se acuerdan que lo había mencionado? Que tal cual es como un, un punto de luz. Este, a diferencia de las otras que eran como una fuente un poco más amplia, ¿no? Y tiene puesto, creo que un gel, eh, al parecer. Puede ser como... No creo que sea un CTO, que los CTOs por lo regular se usan para cambiar la temperatura eh, y que se haga un poco más naranja, la, un poco más cálida la, la luz, básicamente. O sea, si tú tienes un foco blanco o una, una fuente de iluminación blanca y tú le pones un filtro CTO, o sea, uno de estos... Pero este no es un CTO, este es como un ámbar. Creo que este es como un poquito más rojo. Si tú pones a una luz fuente de iluminación blanca un CTO, un filtro CTO, le estás como bajando los kelvins, ¿no? O bueno, más bien estás como cambiando los kelvins o la temperatura de la fuente de iluminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la luz es blanca y tu cámara la detecta, o sea, como el balance a blanco es a 5200, 5600, y le pones un CTO, si tú te quedas en esa misma temperatura en la cámara... Eh, ahora se va a ver como amarilla la luz, ¿no? Como un poco más cálida. Y tendrías que bajar la temperatura en tu cámara a 3200 grados Kelvin probablemente para que se vea blanca la fuente de iluminación en tu cámara y no se vea cálida, ¿no? Pero si tú quieres que se vea cálida, pues lo dejas en 5600 y así, ¿no? Básicamente para cambiar la temperatura de, de color, CTO, CTVs, yo creo que esto es como un color ámbar más o menos, o sea... Pero queda bastante bien. ¡Upale! Uy, a ver, eso me interesa. Nice, vean, si sí le prendió un fuego, qué chido, qué chido. Uf. Esta luz, por ejemplo, es como una luz así súper editorial, una iluminación súper editorial. Este, con la luz como súper suave, súper tenue, ¿no? De que se le ve como todo el rostro, todo bonito, el maquillaje también, ¿no? Pero me gusta mucho como este medio contraste de cálidos y fríos. O sea, que tal vez aquí es como un poquito más cálido amarillo y acá es como un poquito más frío. O sea, está muy lindo, o sea... Uh, la fotografía de moda sí me gusta, la verdad. O sea, también. Pero está muy lindo. Eh, o sea, es como un look diferente al de cine y eso, obviamente. Pero está muy lindo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¡Pum! Mira, ahí está para un... <risa> Eh, la grúa y la cámara con bolsas de basura, amigos, para que no le cayera debris, ¿no? Básicamente, este, como cositas, ¿no? Fragmentos de piedra. Está interesante eso, ¿ves? Eso está cool, o sea, que lo hicieron también como en vivo. Nice. A mí nunca me ha tocado hacer explosiones ni nada en ningún proyecto, entonces estaría padre experimentar eso. Y, y ve, sí quedó bien. Y ahí está lo que les digo de los fotogramas, que si grabas a más fotogramas de 24, puedes hacer como un slow motion, ¿no? ¿Qué, Oye, que sea... Pum, pum. Oh, Dios. Me les caso, amigos. Ah. 
ya o okay. qué. Ok, amigos, pues, ¿ustedes qué opinan? La verdad es que siento que le faltó, siento que estuvo súper corto, o sea, como que no hubo muchas cosas por ver. Me gustó mucho eh, la parte donde hubo como un plano súper general, donde pudimos ver como la grúa, todo el crew, eh, todo el foro y así, pero creo que fue el único donde pudimos como indagar un poquito más. La cámara casi, creo que nunca la vimos de frente ni de lado, o sea, siempre, está, siempre estuvo como tapada o así, entonces... Este, hubiera estado interesante como ver qué tipo de óptica estaban usando y todo. Creo que en algún momento se vio como un cachito, este, pero solo un, un fragmento, ¿no? Y después no se volvió a ver nunca. Entonces, pues nada, amigos, este, espero les haya gustado el video. Estuvo como muy cortito el detrás de cámaras, sigo opinando. Pero estuvo cool, ¿no? Y la verdad me gustó mucho como toda la parte de las locaciones y así. Eh, el tipo de fotografía que estaban utilizando, me hubiera gustado ver tal vez un poquito más los seteos de luz que estaban usando. O sea, no... Casi nunca pudimos ver como el, el tipo de fuente de iluminación que estaban usando, ¿no? Siempre estábamos muy cerrados en cuanto a cuadro, ¿no? O estábamos como a ellas, o sea, viendo a ellas, pero no viendo como las luces a ellas, la cámara y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es todo, amigos. Espero les haya gustado. Si les gustó, me ayudarían muchísimo dándole me gusta, compartiendo, comentando. Y también comentando qué quieren que reaccionen, ¿no? Ya sea detrás de cámaras, trailer de película, un videoclip o lo que sea, ¿no? Los invito a que se suscriban amigos, es gratis y me apoyarían bastante. Les dejo mis redes sociales acá abajo en la descripción. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y pues nada. Eh, los invito a que se pasen por la página de Twitch, que les digo que voy a estar haciendo como streams diarios más o menos, como a partir de las 7 pm, 8 pm, Ciudad de México. Eh, entonces nos vemos por allá para platicar, para cotorrear un ratito. Y sin nada más que decir amigos, nos des me despido más bien. Muchas gracias por quedarse hasta el final, lo aprecio bastante y nos vemos hasta la próxima. Chao.